Диспоузер – это устройство, которое способен перемолоть куриные и рыбные кости, орехи и косточки от фруктов, например, персиков. Было видео, где показывали, как это устройство перемалывает стеклянный бокал, не говоря уже об отходах от овощей и фруктов. Вообще, первый измельчитель пищевых отходов был изобретен в 1927 году. Мной же еще в 2015 году во время ремонта были планы установить утилизатор пищевых отходов, для чего была предусмотрена розетка под мойкой и сама раковина диаметром сливного отверстия 90 мм. Назначение данного устройства – измельчать пищевые отходы и смывать их в канализацию, что, на мой взгляд, очень удобно и гигиенично. Мусорное ведро остается для сухих, не пищевых отходов. Нет запаха от мусорного ведра. Оно сухое и выносить его можно реже. Удобнее чистить овощи и фрукты, сбрасывая отходы в утилизатор. Минусы, способные отпугнуть большую часть потребителей, это прежде всего стоимость подобного устройства. Скажем так, не брендовые модели сейчас начинаются примерно от 150 долларов, ну а брендовые в полтора-два раза дороже. Максимальные цены устройств бытового назначения находятся аж где-то в районе 750 долларов. В общем-то, вникая в их характеристики, для себя сделал вывод, что примерно 380 долларов и я получу разумный максимум, а 230 долларов разумный минимум. В общем-то, в этом диапазоне цен я и делал свой выбор. Второе, что может отпугнуть потребителя, это дополнительный шум на кухне при работе устройства. Однако замечу, что диспозер работает тише, чем я того ожидал. Теперь по брендам. В основном вы можете встретить китайские интерпретации главных игроков. С малоизвестными брендами я решил не связываться. Мало кто изменит диспоузер в своем доме в принципе, но среди моих знакомых, по крайней мере, таких людей нет. Тем более, мало кто в России может объективно сравнить разницу между ними, попользовавшись сначала одним, потом другим, потом, может быть, третьим. В таком случае я привык руководствоваться принципом, что брендовое уж точно будет хорошим, даже если за это придется немного переплатить. Ну а скупой платит дважды и брать кота в мешке у у меня нет никакого желания. Я выделил, на мой взгляд, главных игроков. Это Insinkator и Bone Crusher. Оба бренда являются американскими, а именно там диспоузеры очень популярны и есть почти в каждой семье. Оба дают по 5 лет гарантии на свои изделия, но Bone Crusher имеет китайское производство и, так понимаю, потому сопоставимые модели несколько дешевле главного конкурента. Ко всему прочему, благодаря рекламным роликам на YouTube мне Bone Crusher заочно понравился чуть-чуть больше. Хотел приобрести модель побольше, например, Bone Crusher BC810, но потом понял, что кроме большего внешнего габарита, переплата основная за очень скудную шумоизоляцию. Ну, взгляните сами. Переплачивать за более мощные модели мне, в общем-то, в общем-то, не было смысла вообще. Потому что моя семья невелика, в основном, как бы, отходов немного, а если даже будет много, я лучше на минуту дольше подожду работу прибора, чем изначально буду переплачивать. Ну, так я решил. Значит, обратите внимание, что шумоизоляцию у Bone Crusher, что у InSync, она весьма условна, и как бы если будет желание, я сам могу зашумить реально лучше. Да и более крупные модели потребовали бы в моем случае переноса мусорного ведра в иное место, чего мне бы не хотелось. И опять же, сам мотор работает тихо, а во время измельчения отходов основной шум прорывается из отверстия в мойке, на что звукоизоляция не особенно-то и влияет. По итогу могу отметить, что доволен выбором и тем, что не стал переплачивать за маркетинг и кусочек поролона 20, а то и 25% к цене прибора. Однако также доволен и тем, что купил брендовое устройство с пятилетней гарантией, я надеюсь, высоким уровнем качества, которое смогу оценить со временем. Установку я произвел самостоятельно. Самое сложное и неприятное было удаление старого сифона, особенно герметика, которым, как выяснилось, обильно пользовался мастер, устанавливающий мне мойку в конце 2015 года. Из советов по установке могу сказать следующее. Перелив я подключил к прибору напрямую. Посудомоечную машину в специальное ответвление и поднял шланг посудомоечной машины повыше. Трубы важно использовать гладкие, а не гофрированные, потому как гофра скапливает в своих складках множество отложений. Гидрозатвор должен быть обязательно. Для монтажа пневмокнопки необходимо сделать отверстие в столешнице или мойке диаметром 33-35 мм. Я сделал это отверстие с помощью специального пера по дереву и шуруповерта. Соединительные трубы мне достались в подарок к диспоузеру, и из моих трат был только уголок и переходник с 40 на 50 трубу. Герметик на всякий случай я купил, но он мне не понадобился. Перо диаметром 35 мм по дереву уже в принципе сказал. В общей сложности на все про все около 240 рублей или 3,5 долларов по нынешнему курсу мне это все вышло. 
Bonecrusher BC610, та модель, которую я приобрел себе, является безопасным устройством. Провод идет с заземлением, прибор контактирует с мойкой через прорезиненную поверхность. Дотянуться до вращающегося диска измельчителя мужской рукой вообще невозможно. Внутри нет острых элементов, там нет лезвия, а так называемые молоточки-кулачки, в общем-то, вместо лезвия используются. И, ну, опять-таки, моя рука туда не дотягивается. Кнопка включения пневматическая, то есть работает по принципу подачи воздуха. Полностью безопасна для мокрых рук, мокрых рук для попадания в нее воды. Ну, ко всему прочему, в комплекте идет и специальный толкатель для того, чтобы вы, в принципе, свои руки в прибор не опускали. Хотя, повторюсь, мои пальцы туда не дотягиваются. Данным утилизатором я и моя семья довольны. Для тех, у кого есть финансы, рекомендую побаловать себя таким устройством, как утилизатор пищевых отходов. Реально полезное устройство в доме. Мне очень понравилось, я очень доволен и всем могу рекомендовать.